Halo anak-anak semua Selalu sehat dan tetap semangat belajar ya anak-anak Bersama saya Se-Alvin Pada pembelajaran matematika kita kali ini Kita akan membahas bilangan pangkat 3 Dan bilangan akar pangkat 3 Yang merupakan kelanjutan dari periode pembelajaran sebelumnya ya anak-anak Nah anak-anak, sebelum Sir memasuki pembahasan matematika kita, Sir akan mengingatkan kembali siapa saja guru-guru yang mengajar matematika di kelas 5 ya anak-anak. Nah ada Sir Anthony di 5A, Sir Stephen di 5B, Sir William di 5C, Sir Suherman di 5D, Sir Felix di 5E, Miss Rina di 5F, Alvin di 5G dan Miss Crispia di 5H Nah anak-anak, Sir akan mulai pada pembahasan yang pertama ya anak-anak ya yaitu bilangan pangkat 3 Contoh Yang A 7 pangkat 3 itu artinya 7 kali 7 kali 7 Hasilnya adalah 343 ya Nana Contoh selanjutnya 48 pangkat 3 Adalah 48 kali 48 kali 48 Hasilnya 110.592 pangkat 3 sama dengan 2,3 Kali 2,3 Kali 2,3 Hasilnya adalah 12,167 Nah anak-anak Se akan ingatkan kembali 7 pangkat 3 Bukan 7 kali 3 ya anak-anak ya Tapi 7 Dikalikan dengan 7 Dikalikan dengan 7 48 pangkat 3 Bukan 48 dikali 3 ya anak-anak Tetapi 48 dikali 48 dikali 48 Nah ingat itu ya anak-anak ya Lalu selanjutnya Sir akan membahas Di soal ceritanya ya anak-anak ya Nah adik mempunyai sebuah akuarium Yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 15 cm Maka berapakah volume akuarium tersebut? Nah anak-anak Pada kubus untuk mencari volumenya Kita pakai rumus rusuk kali rusuk kali rusuk ya anak-anak ya Jadi kita tinggal memasukkan nilai rusuknya itu berapa? 15 cm Kali 15 cm Kali 15 cm Hasilnya 3375 cm Pangkat 3 ya anak-anak ya Nah sekali lagi anak-anak Volume Itu memiliki satuan Berpangkat 3 Nah jadi di sini adalah cm Pangkat 3 Jangan lupa itu ya anak-anak ya, satuan itu penting. Kalau tidak ditulis, maka tentu nilai akan dikurang, bahkan disalahkan ya anak-anak ya. Nah anak-anak, selanjutnya perhatikan pada gambar berikut ini ya anak-anak ya. Nah ini adalah kubus. Pada contoh sebelumnya tadi, Sir sudah membahas dalam bentuk soal cerita. Nah, sekarang sudah berbahas dalam bentuk gambar ya anak-anak ya. Nah, lihat pada gambar kubus ini ya anak-anak. Rusuknya adalah 24 cm. Jadi, volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau, saya tulis menjadi R kali R kali R. Kita tinggal memasukkan nilainya saja ya anak-anak ya. Nilai rusuknya 24 cm berarti 24 cm dikali 24 cm dikali 24 cm Hasilnya adalah 
13.824 cm pangkat 3 Nah contoh selanjutnya pada kubus ini rusuknya adalah 8 cm Jadi berapakah volumenya anak-anak? Kita tinggal masukkan rumus R kali R kali R Rusuk kali rusuk kali rusuk yaitu 8 cm kali 8 cm kali 8 cm hasilnya adalah 512 cm nah, semerasa tidak begitu sulit ya untuk bilangkan pangkat 3 nah anak-anak selanjutnya serahkan memasuki bilangan akar pangkat 3 nah Bagaimana bilangan akar pangkat 3 itu? Saya langsung ke contohnya saja ya anak-anak ya. Nah, akar pangkat 3 dari 512 adalah berapa anak-anak? 8. Nah, Sir, bagaimana carinya? Nah, pertama, Sir akan kasih metode atau dengan cara pohon faktor. Langsung saja kita menuliskan 512. Nah, Dibagi dua hasilnya 256. Dibagi dua lagi hasilnya 128. Dibagi dua hasilnya 64. Dibagi dua hasilnya 32. Dibagi dua hasilnya 16. Dibagi dua hasilnya 8. Dibagi dua hasilnya 4. Dan dibagi dua lagi hasilnya 2. Nah anak-anak kita tinggal menghitung saja anak-anak ya. Duanya ada berapa? Bilangan di lingkar ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Berarti 2 pangkat 9 ya anak-anak Nah, karena dia adalah bilangan akar pangkat 3 Kita harus bagikan dengan 3 ya anak-anak ya Tadi 2 pangkat 9, nah pangkat 9 inilah kita harus bagikan dengan 3 Karena dia bilangan akar pangkat 3 Jadi 2 pangkat 9 dibagi 3 menjadi 2 pangkat 3 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2 Hasilnya adalah 8 Nah sekali lagi saya ingatkan 2 pangkat 3 bukan 2 kali 3 ya Nana adalah 2 kali 2 kali 2 contoh selanjutnya akar pangkat 3 dari 3375 hasilnya adalah 15 nah cara mencarinya dengan metode pohon faktor yaitu seperti contoh sebelumnya anak-anak ya nah 3375 kita bagikan dengan 3 hasilnya 1125 lalu kita bagikan 3 lagi hasilnya 375 kita bagikan 3 lagi hasilnya 125 lalu 125 kita bagikan 5 hasilnya 25 25 kita bagikan 5 dan hasilnya adalah 5 nah kita hitung lagi anak-anak ya Tiganya ada berapa? Satu, dua, tiga Berarti Tiga Pangkat tiga Limanya ada berapa anak-anak? Satu, dua, tiga Berarti sama Lima pangkat tiga Nah, karena dia bilangan akar pangkat tiga Pangkat yang ada di sini tadi anak-anak Kita harus bagikan dengan tiga Begitu juga dengan yang di sini Kita bagikan dengan 3 Jadi 3 pangkat 3 Dibagi 3 Hasilnya menjadi 3 pangkat 1 Nah yang ini menjadi 5 pangkat 1 3 pangkat 1 Hasilnya 3 5 pangkat 1 hasilnya 5 Dan 3 dikali 5 hasilnya adalah 15 Mudah kan anak-anak? Nah, Nana, lalu Sir akan membahas lagi bilangan akar pangkat 3 dengan cara cepat. Nah, ini anak-anak contohnya ya. Perhatikan dengan baik ya anak-anak ya. Di sini kita tidak perlu menghitung. 
Nah, cara cepat ini sangat mudah sekali anak-anak untuk kalian kerjakan. Nah, di sini sur sudah kasih daftar bilangan pangkat 3 ya anak-anak ya. Ini bilangan pangkat 3 dari 0 sampai 9. 0 pangkat 3 hasilnya 0. 1 pangkat 3 hasilnya 1. Nah, 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Nah, anak-anak, 3 pangkat 3 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Nah, anak-anak bisa melihatnya sendiri ya. Selanjutnya sampai ke bawah. Nah, saya akan memasuki contoh yang pertama. Nah, akar pangkat 3 dari bilangan 21.952. Nah, tahap pertama anak-anak kita lihat ya. Tiga angka pada bilangan ini dari belakang kita hitung. 1 2 3. Lalu kita kasih batas. Nah, ini garis kuning ini sebagai batasnya anak-anak ya. Nah, setelah itu kita perhatikan angka yang ada di depan. Angka yang ada di depan adalah 21. Nah, kita tinggal melihat daftar yang ada di sini ya. Daftar bilangan pangkat 3 ada di sini. Berapakah di pangkat 3 kan? Atau berapa pangkat 3 yang paling dekat dengan 21? Oh, se 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Nah, se 27 sudah lewat loh. Berarti yang kita ambil adalah 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Adalah yang paling dekat dengan 21. Dan nah, anak kita tidak boleh pakai atau kita tidak boleh ambil 3 pangkat 3. Karena 27 sudah melewati 21. Nah, ketika kita ambil 2 pangkat 3, nah, nah, nah ini angka 2 kita tinggal tuliskan di sini saja. Ya, nah, anak ya. Selanjutnya, nah, angka yang ada di belakang ini kita lihat yang paling ujung, yang paling belakang. So, angka yang paling belakang adalah 2. Nah, kita tinggal lihat aja anak, -anak yang di sini. Nah, se. Nah, yang di sini se 512 belakangnya 2. Nah, Berarti yang membentuk angka 2 Yang membentuk angka 2 itu adalah The 8 pangkat 3 Kita tinggal ambil angka 8 nya saja anak-anak ya Letakkan di sini Jadi hasilnya adalah 28 Nah untuk membuktikan kebenarannya anak-anak Boleh dicoba 28 kali 28 kali 28 Hasilnya harus 21.952 Nah itulah cara cepatnya ya anak-anak ya Selanjutnya di contoh yang kedua ya anak-anak MB Nah caranya juga sama seperti contoh sebelumnya Kita lihat tiga angka dari belakang ya anak-anak ya Satu, dua, tiga Lalu kita kasih batas setelah kita kasih batas, kita perhatikan angka yang ada di depannya. Berapa anak-anak? 46. Lalu kita tinggal melihat daftar ini. Berapa pangkat 3? Berapa pangkat 3 yang paling dekat dengan 46? Nah, 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. Nah, 64 sudah lewat ya anak-anak ya. Jadi kita tidak boleh ambil. Kita ambil 3 pangkat 3. Kita tinggal meletakkan atau menuliskan 3 di sini anak-anak. Nah, lalu kita perhatikan angka yang paling belakang. 6. Kita lihat dari sini hasilnya yang mana. Yang bisa membentuk 6. Oh, se so ini 6. Nah, yang membentuknya adalah 6 pangkat 3. Tinggal menuliskan enamnya saja di sini, anak-anak. Ya, Mengerti, anak-anak? Ya, nah, untuk membuktikan kebenarannya, 36 dikali 36 dikali 36 hasilnya harus 
656 cara membuktikannya seperti itu ya anak-anak ya nah contoh yang C selanjutnya anak-anak pengerjaannya juga sama seperti contoh sebelumnya anak-anak ya tiga angka dari belakang satu dua tiga kita kasih batas kemudian kita perhatikan angka yang ada di depan 328 nah berapa pangkat tiga yang paling dekat dengan 328 anak-anak Oh uh, ya ini se 6 pangkat 3 itulah yang paling dekat jadi kita tinggal menuliskan 6 nya saja di sini anak-anak ya nah selanjutnya kita lihat nah angka paling belakang 9 nah mana yang membentuk 9 anak-anak ayo belakangnya oh ini se 729 dibentuk dari 9 pangkat 3 kita tinggal menuliskan sembilannya di sini selesai ya anak-anak ya contoh selanjutnya sama cara kerjanya dengan contoh sebelumnya tiga angka dari belakang satu dua tiga kasih batas kita perhatikan angka depannya anak-anak ya 74 nah berapa pangkat tiga yang paling dekat dengan 74 Oh, se 4 pangkat 3 inilah yang paling dekat kalau 5 sudah lewat kita tinggal ambil 4 tuliskan di sini lalu kita perhatikan angka yang ada di belakang angka yang di belakang adalah 8 nah kita tinggal lihat aja anak-anak apa yang membentuk 8 berapa yang membentuk 8 oh ini se 2 pangkat 3 membentuk 8 kita tinggal menuliskan 2 nya saja nah ini hasilnya 42 nah anak-anak selanjutnya akar pangkat 3 dari 2197 hasilnya ada 13 caranya adalah seperti contoh-contoh sebelumnya ya anak-anak ya begitu juga dengan contoh soal yang terakhir 729.000 hasilnya adalah 90 kita dapati caranya yaitu dengan soal-soal contoh soal sebelumnya ya anak-anak ya nah, serasa untuk cara cepat ini sangat mudah sekali bahkan kita tanpa menghitung pun bisa kita tahu hasilnya berapa ya anak-anak ya nah selanjutnya bilangan akar pangkat 3 saya akan membahas dalam contoh bangun dan soal cerita tetap diterapkan dalam bentuk kubus contohnya jika sebuah kubus volumenya adalah 125 cm pangkat 3 maka rusuknya berapa Nana nah sama seperti rumus kubus sebelumnya rumus volumenya yaitu rusuk kali rusuk kali rusuk nah volumenya adalah 125 cm tuliskan di sini anak-anak ya 125 cm pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 nah jadi R sama dengan akar pangkat 3 125 cm pangkat 3 hasilnya adalah 5 cm atau 125 cm pangkat 3 di akar 3 kan ya anak-anak ya hasilnya adalah 5 cm nah, contoh selanjutnya mainan rubik kakak berbentuk kubus dengan volume 343 cm pangkat 3 maka berapakah panjang rusuk rubik kakak cara mencarinya juga sama ya anak-anak ya seperti contoh yang ini volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk nah, volumenya 343 cm pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 jadi R sama dengan akar pangkat 3 dari 343 cm pangkat 3 hasilnya adalah 7 cm ya anak-anak ya 
Nah, bagian terakhir anak-anak ini adalah contoh-contoh soal dengan hitungan campuran ya anak-anak ya. Hitungan yang bervariasi, bilangan, pangkat 2, akar pangkat 2, pangkat 3, dan akar pangkat 3. Nah, contoh yang pertama anak-anak. 5 pangkat 3 tambah 9 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 5. Nah, anak-anak, 5 pangkat 3 hasilnya 125. 9 pangkat 2 hasilnya 81. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Nah, setelah dikerjakan, anak-anak, hasilnya adalah 174. Tidak sulit kan, anak-anak? Selanjutnya, contoh yang B. Akar pangkat 3 dari 1728 dikali dengan 3 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah 12. Yang ini hasilnya adalah 9. Dan yang ini adalah hasilnya 16. Nah, pertama yang kita kerjakan tentu yang perkalian dulu ya anak-anak ya. Baru kita kurangkan dengan 16, hasilnya adalah 92. Selanjutnya anak-anak, contoh yang ketiga C Akar dari 289 Tambah 3 pangkat 4 Kali 2 pangkat 2 Nah anak-anak, ini hasilnya adalah 17 Yang ini hasilnya adalah 81 Dan yang ini adalah hasilnya 4 Ingat ya anak-anak Kalau ada perkalian atau pembagian Itu yang dikerjakan dahulu Barulah dikerjakan penjumlahan atau pengurangan ya anak-anak ya Seperti contoh ini Nah yang kita selesaikan adalah ini dulu ya anak-anak ya Perkaliannya dulu 81 kali 4 hasilnya 324 Nah baru kita 17 tambahkan dengan 324 hasilnya adalah 341 Nah selanjutnya anak-anak Contoh yang D, akar pangkat 3 dari 3375 dikurang 3 pangkat 2, lalu dibagikan dengan 2. Nah, anak-anak di sini lihat ada kurung. Ya, tidak peduli penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jika ada yang dikurung, maka yang dikuruklah yang dikerjakan dahulu. Dengan itu ya anak-anak ya Nah, yang ini hasilnya adalah 15 Yang ini 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9 Baru kita bagikan dengan 2 Nah, yang dikurung inilah yang kita kerjakan dulu ya anak-anak ya 15 dikurang 9, 6 Baru dibagikan dengan 2 Hasilnya 3 Tidak begitu sulit kan anak-anak Nah, contoh yang terakhir anak-anak. Nah, ini yang agak panjang ya anak-anak ya. Nah, A kurang 5 pangkat 2. Nah, ini, yang, ini di dalam kurung ya anak-anak ya. Di dalam kurung A kurang 5 di pangkat 2. Tambah 27 hasilnya 283. Cara mengerjakan ya anak-anak, kita tetap tuliskan ini. A kurang 5 pangkat 2 sama dengan 283 Nah, tadi di sini adalah tambah 27 Kita pindahkan tempat Menjadi di sini ya anak-anak ya Jika positif, kita pindahkan hasilnya menjadi negatif Artinya dikurang Jadi, A kurang 5 pangkat 2 hasilnya 256 Nah, selanjutnya anak-anak A dikurang 5, tadi kan ada pangkat 2 ya anak-anak ya Nah, untuk mengerjakannya Pangkat 2 ini kita letakkan di sini menjadi lawannya Yaitu akar Ya, akar Nah, pangkat 2 di sini kita ubah di sini menjadi akar ya anak-anak ya Nah, menjadi A kurang 5 sama dengan 16 akar dari 256 adalah 16. Nah, selanjutnya anak-anak, tadi A kurang 5. Tinggal A. Nah, 
kurang 5 di sini anak-anak kita pindahkan ke sini nah minus menjadi positif tadi di sini positif kita pindah menjadi minus nah, sekarang minus kita pindahkan ke sini menjadi positif nah menjadi 16 tambah 5 nah, A hasilnya menjadi 21 nah anak-anak demikianlah pembahasan matematika kita kali ini ya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya ya anak-anak. See you.